Okay, so so we have another uh, request from our viewers, no? So uh, she's asking na uh, sir, paano ba mag-print ng maraming names in just one certificate or one file? Okay? So kasi nga most of the uh, events sa school, limbawa sa school, syempre doon tayo mag-start kasi nga maraming students. And then usually if we give recognition, uh, graduation rise, yung parang mga ganun mga events, every student may kanya-kanyang Microsoft Word file. Kumbaga, kina-copy paste niya yung file. Okay? So halimbawa, you have 300 students. So 300 students o kung hindi niya kina-copy paste, uh, yung ginawa niya naman is every time na mag-print siya, pinapalitan or copy paste niya yung pangalan. Okay? Kumbaga, isang word lang. And then, pero, manual yung ginawa niya kasi nagpiprint siya tapos pinapalitan niya yung pangalan ng bata. Okay, so, this topic for today is, is about Microsoft Word and Excel. Okay? And then, it is called Mail Merge. Now, Mail Merge, guys, basically, it's, it is used to link or to communicate between two applications from Microsoft Word to Excel. Parang, ginamit niya yung Microsoft Excel as database na dun kukuha ng mga source of data. So, yung gagawin natin sa Mail Merge. Okay? Si Mike, si... Uh, it's, it's not just this na mag-print lang tayo tapos isang print lang lahat ng names mapiprint na automatically without changing the names manually sa Microsoft Word. It's not just the names or sa printing. Kasi yung the word itself na mail merge, ginagamit kasi ito sa marketing. Especially, iba-iba yung mga emails na pagsisendan mo ng mga uh, marketing ads or promotional. So not just in printing but also in terms of emails. Uh, since ito yung request ng isang viewers natin na kailangan uh, kasi naka-manual siya in terms of mag-print siya ng mga names ng mga bata. So this time, i give you the steps on how to apply mail merge. Okay? So, you only have only two files here. Okay? Yung Microsoft Excel and Microsoft Word. So, usually kasi pag ganito, as I said na pag iba-iba yung student, makikita mo talaga ang daming files tapos iba-iba yung names ng mga student. Okay? Hindi ganun guys. Okay? Kasi nga, yung nakakasira yung ng storage uh, it's not nakasira but nakakadagdag siya ng space sa storage mo okay na pwede naman ganito na lang diba 44kb at saka 20kb diba so later you will uh, see kung ano yung ibig sabihin ko sa mail merge okay so let's do this now the first thing you need to do guys of course you need to have sa database okay so, but before that pala, kailangan mo pala ilagay lahat into one folder. Kasi nga, uh, pag hindi tayo organized guys, halimbawa, iba-iba yung, yung, yung Excel ko nasa Drive C, documents, yung, yung Microsoft Word ko nasa desktop, what, what, uh, ano na lang, lagay natin sila sa into one folder na lang to, to make it easier for us to find and locate the file. So, the first thing na, okay, Mag-open ako ng Microsoft Word. Oops. Kabilang. So, for example, ito na yung certificate mo. Tsaka ito yung mga names. At tsaka ito yung mga LRN ng mga bata. So, ito yung gagawin natin as the base sa database natin sa Microsoft Excel. So, ito yung Microsoft Excel natin. So, ito yung pang next na step. So, kailangan mo lang sa, sa taas maglagay, maglagay ka lang ng LRN at saka names. At saka lagay mo doon lahat ng mga pangalan ng mga bata, guys. Okay? Yan. Lagay mo dyan lahat. So, tatawagin lang natin, ililink lang natin to yung mga names at saka LRN dito sa ating Microsoft Word. So, paano yun gawin? ba? So, nakikita nyo, ang daming ipiprint na mga bata at saka iba-iba yung ip mga ano, pangalan. Okay? So, it's around 322. So, dito guys, hindi ko na kailangan mag-copy-paste ng Microsoft Word na iba-iba yung mga pangalan. Isa lang. So, ito na yun. So, the first step guys, punta ako sa mailing. Okay? So, oops. Punta ako sa mailing. Tapos, uh, ito. Select recipient. 
kung wala kang ano, kung wala kang uh, list of ng mga names or ng mga students, ito yung gagawin mo. But if you have an existing list, ito na yung gagawin mo din. Okay, so ito yung Microsoft Excel. At ito naman is for mailing talaga sa Outlook. Malilink mo yan. But this time guys, since Excel yung ginamit natin, ito yung i-click natin. Use existing. Again, punta tayo sa mailing. Tapos, select recipient. Use existing list. Okay, ilolocate natin. Ilolocate natin si... Nasaan na yung ano? Uh, nasa desktop yun eh. Sorry, ito nasa desktop. Then, mail merge. Ayan. So, ang dali ko lang na-locate kasi nga yung names, ah, yung folder kasi is nandun lahat ng files. So, kiklik lang natin si student list. Okay? Then, open. So, from this part, guys, nag-notify siya, select a table. So, ayan, i-okay lang natin yan. So, insert tayo. So, once, once na click na natin yung, the, the, once na click na natin yung use an existing list. Ito yung lalabas guys. Pwede siyang edit ng recipient pero wag ka na lang mag-edit. Okay na yan. Kasi nga, napa-finalize na natin yung listing. Na-double na -double check na natin. Wala namang spelling ng pangalan. Mag-i-insert ka ng ito. Pwede mo yan i-delete. Pero kailangan lang para makita kasi. So yan. Delete na lang natin. Insert name or, or LRN. Kasi nga, sa certificate natin guys, yung pabago-bago lang na na data is yung name at saka LRN. So, in my case, lalagay ko yan yung name. ba? Diba? Kasi nga, name yung nakalagay dyan. So, the rest of the data here is static yan sila. Which means, as is na yan. Dyan na yan. So, next is ang LRN. Ito yung LRN na existing. So, currently, text lang siya. I-delete ko lang. Oops. Dito, dito lang muna. Tapos, ah, sige. I-delete lang natin ah. Okay. Pupunta kasi siya dun sa gilid eh. So, lagay muna natin yung 1 dyan. Yan. So, yan yung LRN. So, ito na yun. So, from time to time guys, machi-check nyo yan kung tama ba yung ano, nandito. Okay? So, by clicking on this, yung ito sa baba, ito sa taas pala, sorry. Kung ipipreview natin yan, ayan, preview result, so lalabas yung pangalan ng bata, ayan, LRN, iba-iba yung LRN. So, which means, from... From this part here, ipiprint natin, finish and merge, print document, automatic in just one print, mapiprint na yan lahat. Okay? And then make sure yung printer mo is nakakute talaga or um, the purpose sa printer mo is makahandle siya ng massive printing. Otherwise, pag hindi, masisira yung printer mo kasi nga 300 yung pangalan yung nandito. But, less to worry kasi nga yung nandito kasi is text lang. So, hindi siya masyadong ano, uh, heavy for the printer na i-print niya yung mga 300 plus. So, okay lang. Okay? So, here we can check na. Okay na yan. So, okay. Okay na yan siya. Tapos, print or send email. Pwede din. But, yung purpose natin is to print. So, print mo na lang to. Then, automatically lahat. Okay? So, click natin ha. Ayan. So, para ano. So, pwede din all. Pwede, for example, na-stop yung ano mo. Or pwede yung current record. Nga yung ito yung nakikita. Or pwede yung from page 5. I'm sorry. Page 5 to 10 lang. Okay? Or record 5 to 10 lang. Pwede yung ganun. So, pag-click mo na yan ng okay, automatically from 5 to 10, mapiprint na yan lahat guys. Okay? Ulitin ko. So, just a quick review. Punta lang tayo sa mailing. Okay, nag-insert tayo ng select recipient, use the existing list. Yung Microsoft Excel natin, ito yun. Yung nilagay, naglagay tayo ng LRN at saka name. Then, after that, pag-click na yan, punta tayo dito. Okay, dito pala sa baba. So, um, insert tayo ng name kasi dito yung name eh. Tapos dito sa baba, ito yung LRN, nag-insert tayo ng LRN. So, make sure na every time na mag-insert kayo, guys, dapat nakaselect yung box. Kasi ito, box lang to guys, eh. Ito. Yan. Box lang yan. Okay? Nag-right click ka lang, add text ka lang dyan. Tapos, um, insert ka lang din ng ano. Yan, eh. Yan, yan, yan. Halimbawa. Okay, pareho sila, di ba? So, pag next, next, next natin, yan. So, again, quick review. 
Review and result. So, ito yung makikita mo in actual form. So, pwede din naka, hindi naka-preview, pwede na rebut. I suggest preview nyo kasi baka mali yung ano, nilalagay na data. So, double check nyo sa first si Lord Lian. So, pag check natin dito, tama naman yung pangalan. 206 yung 206. Okay? So, which means okay na tayo dun. Tapos, print document all okay. Then, it will print every record na nandito sa Microsoft Excel. Okay? Okay. So, um, question. Sir, what if na ano, uh, may add kami na bagong section kasi nga na late yung submission niya. So, ma-update ma ma ba yung listing dito pag nag-add dito sa Microsoft uh, dito sa Microsoft tawag dito, Microsoft Excel. Ang sagot dyan is yes. It will give you an automatical automatic update kung nag-add kayo dito. Halimbawa, yan na lang, di ba? So, nag-add tayo. Yan, add tayo. So, it gives you a automatic update. Okay? Pero, pag hindi siya nag-automatic update, guys, or uh, sync sa Microsoft Excel nyo to Microsoft Word, don't worry. Kasi may, may other ways naman na to make it updated. So, yan. Halimbawa. So, nag-add tayo, ha? Kaka-add lang natin. So, check natin dito sa mailings. Edit recipient list. Check natin yung pinakalas. Yung in-add natin. Ayan, nakikita, di ba? So, pag hindi naman siya lumalabas, like, hindi siya lumalabas automatically, guys. Madali lang. Okay? So, click nyo lang dito yung data source, which is yung Microsoft Excel. Refresh nyo lang. Boom. So, nakatapos na tayo nag-refresh. Let's double check kung nandun nga ba yung in-add natin. Ayan, di ba? So, nag-add siya. So, you don't have to worry. Kasi, usually automatic. Okay, sometimes nagbabag. Hindi siya nag-automatic na na-add. But, there is a way na ito, gawin natin. Select mo yung lang Microsoft Excel file. Tapos, refresh mo lang din. You're good to go. Okay? So, another question na naman. Sir, paano sir if mayroong duplicate na pangalan? Okay? May mga pangalan na duplicate, LRN. Okay? So, actually, madali lang yan, guys. Yun yung pinaka-easy na gawin. Okay? So, punta tayo sa data source natin. Ayan. So, i-highlight mo lang ito ng buo, yung dalawang yan. Punta ka sa conditional format, formatting, highlight cell, cells rules, tapos duplicate values. It will give you a values na light red fill if naka-duplicate siya. If one, normal lang naman. Then, click OK. Okay, just as is na lang ha, duplicate yan ha. Then, OK. So, pag OK na yan, check natin kung mayroong red. Okay, wala, di ba? So far, wala kasi wala pang duplicate name. So for example, kuha tayo ng isa dito. Copy natin to si Jacob. For example lang ha. Try natin kung magre-red ba. Paste natin dito. Ayan, di ba? It's because nag-red siya, automatically it's because duplicate siya. Halimbawa, ito, copy-paste natin. O yan, nag-red siya kasi nga duplicate siya. May kapareho. So ganun lang ka-easy mag, uh, mag-add ng rule. Highlight mo lang yan sa lahat ng column ng AB, column A at saka column B. Tapos, conditional format, highlight cell rules, then duplicate values. Then, it will give you a result like this. Okay? Di na kailangan na, alam, maghanap ka pa ng ano, may duplicate ba dito? Isa-isahin mo pa yung mga pangalan. Di na yun kailangan, sir. Ma'am, wala na yun. So, delete lang natin to kasi nga di na natin kailangan. Pag dinilit natin yan, mawawala na ito. Ito yung duplicate. Pag dinilit natin, mawawala. Kasi nga, unique na siya. Wala na siyang kapareho. So, delete na lang natin, guys. Ha. Yan. So, save. Control S to save. So, yun. So, those are just maybe mga basic na questions na gusto nyong malaman or gusto nyong i-ask sa mga viewers natin. Right? There you go. Kung meron pa kayong mga questions, you can write down below the section of the YouTube channel. Thank you, thank you.